皆さんこんにちは剪定作業がマンネリ化して毎回表面だけをなぞっていると内部にある不要な枝に気づかなかったりします今回は増えすぎた種子を整理する場面を紹介します真夏に強い剪定はおすすめしませんが7月の初旬頃ならこのような強剪定が可能です今回は結構小さくしたいちょっとがっつり小さくしたいんだけどこの辺の目が頑張ってくれるかなって感じかな。この辺まで行きたいな。ここに奥の方が増えてくれるとね。なぜかここで切ってるから、ここに目が吹くんですよね。だと、切り戻せる。立ちいないだろうね。あれこれいいよこれはお留守ですかいるんですかあいるのかいああいないねよかったあっすだったあとだったよかったもういらないねじゃあ取っちゃうよはいこれ一強だね。一強。こういうのいいんだよな。こっないこう間のゲーターになっちゃうんだよな。自分の中から来てんだよ。間違えた。ないっすよ。これは越境だよね。どこから越境、どこから越境か
俺のだから、本当は違うんだよな。こっから来てこっち行っちゃってるからね。でももう、うまくはいられない。だになっちゃってるよな。この枝はなくなっちゃうと、でもこの辺の枝は、まだ、まだ間に合うかな。本当にまただしね。まあ、交際だだもんな。なくすか。これをここでなくして。これもなくそうかな、この際。ここでなくし。できるか。どうできて。みんな。これなくなって。で。まだ多いなどれが多いんだこれなくすかなくすかこれでなくしとくかなとあの辺とかこれとかねうん。
とはねうわっしちゃうんだけど輪郭なくなっちゃうからね今回は残しますまあ、自体はもう茂ってるでしょうから。そしたらね、こういうの、元からね、見えちゃいますかね。今回はなんかあんだけ枝を抜いたもんですから、何もなくなっちゃう。ここかね。まあ、ちょっと切り角だけは残すと。いい感じですね。こういうのはね、残さないね輪郭、ね、だからこれはもう輪郭にある枝がないからねここにもくしゃいますでこれはここにかろうじて輪郭に足してる枝があるのでこういうに戻しますこちらもこれは残るこれはこうやれば残るかなこれは、水の足枝だっていうか、輪郭を構成しそうなのでね。これはダメだね。これはダメだね。でこれは足してるからねこれはもうか安定で残しますけど次回はなくなる枝ですねこれはもう枝だよねなくても遠隔できますからねこれもいらないで多分輪郭は出たんじゃないかな。
先日その後の様子を見てきました少し強めに剪定したので葉焼けや幹焼けが気になっていましたがその傾向はありませんでした枝抜きによって失われた右上の部分は未だに穴が開いていましたがいくつかの不定画が胴吹きしていましたので今後この空間は埋まっていくと思いますご視聴ありがとうございました。